Witam bardzo serdecznie, jestem Duży Matek i dzisiaj pokażemy Wam kilka fajnych metod intensyfikacji i tego, by zagęścić trochę trening i przede wszystkim go trochę urozmaicić, więc zapraszamy. Wszystko Wam powiemy co i jak, także zostańcie z nami. Pierwszą metodą, którą Wam dzisiaj pokażę jest Cluster Set i generalnie o co w nim chodzi? Przede wszystkim jest to taka metoda, która jedną serię rozkłada na kilka miniserii i co dzięki temu zyskujecie? Przede wszystkim to, co teraz mi zabrakło, czyli oddech. Czyli każda seria jest powtórzonym setupem, czyli technika przede wszystkim idzie w górę, jakość ruchu idzie w górę. No i samo to, że między seriami macie regenerację tego ATP, jesteście w stanie dołożyć jeszcze kilka serii, czyli jeżeli ja dzisiaj założę 6, 6 powtórzeń w danej serii, to zobaczycie, że jeżeli podzielimy sobie ją na takie mini serie, to dołożę jeszcze kilka ruchów i przez to ta objętość treningowa będzie rosła, przez co też możemy przełamać stagnację. Cześć. Widzimy dźwięk. Czyli to jest pierwsza seria klaster. Dużo było wcześniej opowiadań takich merytorycznych i tak dalej, ale w praktyce na chłopski rozum typowo. Zaokładano mam dzisiaj szóstkę do zrobienia. I teraz, jeżeli bym robił ją normalnie na raz, czwarte, piąte powtórzenie już nie jest takie jakościowo dobre. Ok, hipertroficznie, im bliżej upadku super, ale jakościowo pod siłę, pod e, Przede wszystkim pod jakość ruchu, prewencję i tak dalej. No nie jest to optymalne, więc robimy sobie takie mikro przerwy 10-15 sekund. Dwa wdechy. Zakładamy znowu w super setup i będziemy sobie tą serię sześciu powtórzeń dzielić na dwa, dwa, dwa. I to trzecie dwa będzie takim amrapikiem. Jeżeli dołożę jakieś dwa, trzy powtórzenia, to będzie super. A prawdopodobnie dołożę, bo będę miał zapas przede wszystkim tego ATP i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do merytoryki, ale generalnie fizjologia jest za tym, żeby robić te, te właśnie takie rest pauzy, więc z tego korzystamy. Dwa wdechy. Jak mówię, 10-15 sekund. Są też protokoły, gdzie czekamy pół minuty. I generalnie, jakbym miał polecać, to przy frontach spoko, w deadstopach jakiś spoko, trap barze super, ale przy back składach już tak nie jest to komfortowe. Więc polecam przede wszystkim tak, żebyście mogli szybko tą sztangę z powrotem załadować i się ustawić. Teraz ta trzecia to będzie taka decydująca, w której już wejdziemy w amrap, czyli tak dużo powtórzeń jak jestem w stanie z lekkim zapasem. No i to jest przede wszystkim przewyższenie klastera nad normalną, regularną sesją, serią. Tylko tak, musicie pamiętać o tym, że nie można tego używać e, ciągle, bo jednak to obciążenie dla układu nerwowego jest dosyć spore. Zresztą w tych wszystkich metodach, które później wytłumaczę, jest właśnie ten sam case. Trzeba wiedzieć kiedy i ile. Nie? Czyli zamiast sześciu mamy dwa plus powtórzenia w serii. Jeszcze takie dwie, no i jestem gotowy totalnie. Czyli cluster set super jako pierwsze ćwiczenie. Jest to ta metodyka, którą później Wam pokażę jak ją sobie. Jest to takie narzędzie, które Wam później pokażę jak w innych ćwiczeniach można też wprowadzić. Troszkę inaczej się nazywają te metody, ale mam jeden wspólny mianownik, czyli przede wszystkim pauzy pomiędzy, wewnętrzne pauzy pomiędzy w serii. No. Nie mogę oddychać, właśnie tak to działa. Ok, jak widzicie, po moim jabłku Joeya fronty są skończone, więc teraz przechodzimy do drugiego narzędzia, które Wam dzisiaj pokażę. I będzie to wstępne zmęczenie, które możecie znać z takich metod old, old school turystyki. Natomiast My to zrobimy w taki fajny sposób, że teraz mam za zadanie podciągnąć się 6 razy, natomiast jest to na tyle wielostawowe ćwiczenie, że najszerszy nie do końca musi być przetrenowany w tym ćwiczeniu tak bardzo, jak byśmy tego chcieli. Więc wstępne zmęczenie na narciarzu czy pulloverze. 
pomoże nam zmęczyć niskoprogowe jednostki motoryczne tak, żeby na samym podciąganiu ten najszerszy już pracował na wysokoprogowych jednostkach motorycznych, co jest super aspektem hipertroficznym. No, bardzo prosta metoda, a w sensie nie, nie warto jej te, e, stosować wszędzie, ale w takiej kombinacji ona Wam bardzo dużo pomoże, szczególnie jeżeli nie czujecie pleców przy samym podciąganiu. I tutaj przede wszystkim robimy sobie większą ilość powtórzeń, żeby przede wszystkim wyczuć pracę samej łopatki i samego najszerszego. I takie RP8, czyli jakieś dwa powtórzenia w zapasie będą fajne. No, będzie to już znak, że można przejść na podciąganie. Generalnie najszerszy już praktycznie już go czułem w drugim ruchu, że już zaczyna pracować, praktycznie w ogóle nie czuję łapy, więc to jest fajne. Wiadomo, że trakcja upadki jest mega istotna, jakość ruchu, technika i tak dalej, ale stosując tą metodę, tak naprawdę złapiecie dużo większe wyczucie w tym, jak ten najszerszy ma pracować w podciąganiu. Fajnie. Lecimy dalej za chwilkę. Minutka przerwy. Tętno 180. Fajnie. Ok, dwa poprzednie ćwiczenia były wielostawowe. W pierwszym bardziej fokusowaliśmy się na samym aspekcie siły. Drugi już wyciągnięcie tego limitera i już była jakaś tam hipertrofia. Natomiast teraz same klerek, czyli izolację, to co lubicie najbardziej. Metoda Major Reps, właściwie to narzędzie. Wykonujemy sobie pierwszą serię powiedzmy na 15 ruchów. Szukamy takiego 15 RM z jednym z dwoma powtórzeniami w zapasie. Męczymy niskoprogowe jednostki motoryczne, 15 sekund przerwy, powtarzamy sobie tą e, serię i w momencie, w którym dojdziemy do takiego momentu, że maksymalnie zrobimy 50% z pierwszej serii, kończymy. To będzie 4-5 e, serii mniej więcej i każda z tych serii będzie optymalna pod kątem hipertrofii, więc no, same cukierki, eklerki, nie? Ja sobie już lecę powoli. Przede wszystkim szukajcie w majorepsach ćwiczeń izolowanych, e, które pomogą Wam łatwo wyizolować właśnie docelowy mięsień, żebyście się nie męczyli, bo na samym wielostawie taka metoda będzie zbyt ciężka. I to, co mówiłem na samym początku, te metody są super, ale bardzo obciążają układ nerwowy docelowo bo na samym początku czujecie na wodzie, że jest spompowana krew itd., itd. i ta przerwa pomoże to rozproszyć. Nie da się ukryć, że to wszystko gdzieś buduje bardzo duże zmęczenie. Załączam sobie 15 sekund przerwy, czekam i od razu już wchodzę na powtórzenie. Oko mi zaczyna już tutaj skakać, więc znaczy, że się jest ciężko. Wam pokazujemy tylko zalążek tego, co tu się dzieje, ale odczuwacie po moim tętnie oddechu, że nie jest łatwe. Ostatnią metodą, którą dzisiaj wykorzystamy na treningu, będzie metoda wysokopowtórzeniowa. W takim ujęciu, że nie będziemy już się bawić w hipertrofię, ale właściwie poprawę regeneracji. Do tego wykorzystamy bandy. Tu jest teraband, to jest taki power bandzik. I ja w swoim treningu celuję przede wszystkim w te e, struktury, które są e, powiedzmy po kontuzji u mnie, czyli lewa upadka i łokcie, po łokciach tenisisty. Co to zmienia? Generalnie tak, jeżeli e, potrzebujemy zwiększyć ukrwienie y, i objętość pracy na danych strukturach, ścięgnistych i tak dalej, wrzucenie sobie takiego bandworku będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. E, w moim przypadku jest to 100 powtórzeń właśnie t rajsów takich powiedzmy t pull rajsów jakkolwiek to nazwać e, i właśnie pushdownów e, z gumą. I robię sobie tutaj, mam 100 powtórzeń założonych, 100 powtórzeń założonych, Robię pierwszą praktycznie serię do upadku, czyli to, załóżmy to będzie 15, 20, 25 powtórzeń. Od razu przechodzę na push downy, wracam tutaj, aż w końcu wykonam zadanie. Tak robię trzy razy w tygodniu, 
Bardzo fajnie to działa w kontekście regeneracji i przede wszystkim po tym szybciej wracam do takich podstawowych zakresów. Nie mam jakichś przeciążeń już na tych łokciach, także robię to głównie w kontekście prewencji i to też Wam polecam. Przede wszystkim same bandy pozwalają nam pracować na tych docelowych strukturach. Nie, nie korzystamy tutaj z wielostawowych jakichś ćwiczeń i obciążeń właśnie wolnych, tylko takie zmienne, zmienne i jednocześnie napięcie które jesteśmy w stanie generować gumą, jest bardzo dobre. Nie bez powodu jest często używane w rehabilitacji, natomiast właśnie jako kontekst prewencji też się super sprawdza. No mi tu niewiele potrzeba, bo już czuję te łopatki mocno. Późno nie, nie szukam tego, tylko szukam blisko, e, łokcia blisko ciała, żeby pracować na ostrym kącie w stawie łokciowym, żeby ta dominacja właśnie struktur w obrębie łokcia była w tym ćwiczeniu właśnie wyczuwalne. Bo moglibyśmy to zrobić też w ten sposób, no ale to już jest troszkę inna funkcja tricepsa. Dobra, jeżeli w Waszym planie u nas na fabryce znajdzie się taka metoda, to nie piszcie to na nas, że to jest błąd. Jeżeli jest napisane, że macie wykonać 100 powtórzeń w jak najmniejszej ilości serii, to jest to prawda i robicie to właśnie w ten sposób. Także jest to, jest to naprawdę fajna metoda. I jak możecie zauważyć, jest to zazwyczaj w takich ćwiczeniach, które nie są mocno obciążające i wymagające, więc wszystko jest, tak jak mówiłem, po coś. Teoretycznie zaawansowane metody, ale jeżeli jesteście w stanie je dostosować do swojego poziomu zaawansowania, wszystko się zgadza. Ok, dobijamy do brzegu z tym treningiem. Przetestowaliśmy kilka metod treningowych, które mam nadzieję, że wykorzystacie w swoich treningach. Tak jak wcześniej tam mówiłem, cluster set bardziej w kontekście siły. Pre fatigue, wstępne zmęczenie w izolacji tego limitera. W ćwiczeniu wielostawowym, wielostawowym Mayo Reps żeby troszkę mm, popracować właśnie nad samą hipertrofią i wysokoprogowymi jednostkami motorycznymi właśnie na przykład e, w kontekście tam takiej małej partii. No i sama kwestia prewencji, terabandzik i wysoką powtórzeniowa metoda. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich materiałów, piszcie w komentarzach, piszcie do, na naszej grupie. Zapraszamy Was serdecznie w ogóle na tą grupę. Mam nadzieję, że tam wbijecie. Ja chętnie Wam pomogę, jeżeli będziecie czegoś nie wiedzieć. Paula też Wam pomoże i Razem będziemy się wspierać i motywować. Natomiast na ten moment to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, łapach w górę. Dzięki wielkie za dziś. Pozdrawiam.